Ito ang second video natin para dun sa 1001 Solve Math Problems na series natin. Till nasa day 1 pa rin tayo, which is System of Numbers and Conversions. Tapos, nasa problem number 11 na tayo. So, ang isasolve natin sa video na to ay numbers 11 to 20. So, ito yung problem number 11 natin. So, ang tinatanong dito, ano daw yung equivalent ng Roman numeral na to? So, yan. So, una, ano nga ba yung equivalent ng mga letters na to? So, isa-isahin natin. Yung M is 1,000. Yung C naman is 100. Yung X is 10. I is 1. Tapos, V is 5. So, yan yung mga equivalent ng letters na yan. Kaya lang, merong rule sa Roman numeral na kapag nauuna yung mas, mas maliit na letter kesa sa mas malaking letter, binabawas dapat yung maliit na letter dun. So, for example, dito, CM. So, ito 1,000. 1,000 yan, di ba? <coughs> Kaya lang dito, CM. So, paano ito? Nauna yung 100 kasi sa 1,000. So, ang, tama, ang, ano nun, ang meaning nun, yung 100 na C, ima-minus mo sa value ng 1,000. So, 1,000 tong M minus yung value ng C na 100, 900 to. Sabihin sabihin, 900. Tapos, yung X naman dito. So, ito ulit. Nauna na naman yung mas maliit kaysa sa mas malaki. So, ang X is 10 lang siya, di ba? Dito, 10 lang. Tapos, yung C is 100. Pero, nas, mas nauna yung 10 kaysa sa 100. So, minus natin yung 10 sa 100. Kaya, ang value nito ay 90. 90. Tapos, dito naman, ganun na naman. Mas nauna ulit yung mas maliit compared sa mas malaki. So, ito is 1 lang. Tapos, ito 5. Kaya, ima-minus mo ulit yung 1 sa 5. So, ang value nito is 4. Tapos, i-add mo lang lahat ng yan. So, 1,000 plus 900 plus 90 plus 4. So, ang sagot, 1,994. So, ito yung tamang sagot. Letter B. This is problem number 12. So, ang tinatanong dito, or pinapagawa, express mo daw to, 47 million into decimal. Parang ganito lang yan. 47 times 1 million. So, ano nga bang 1 million? Ang 1 million is 1 over 1 million. So, kung 47 times 1 million, so, nalagay mo lang yung 47 sa taas niya. So, ito yung equivalent niya. 47 over 1 million. So, pwede mong i-input sa CalQ kung gusto mo para makuha mo yung sagot. O kaya, mag-move ka na lang ng decimal basis. For example, 47. So, nandito yung decimal point. Kung ilang zero ang nasa denominator, ganong beses ka mag-move ng decimal point. So, dito, anim yung zeros, kaya anim na beses mo i-move yung decimal point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito dapat yung decimal point. So, lalagyan natin ng 0, 0, 0, 0. So, ito yung tamang sagot. 0. 0.000047. Apat na 0. So, tingnan natin. Ang tamang sagot ay letter C. So, this is problem number 13. So, ang pinapagawa is, i-express mo daw to decimally. So, 725,000. So, ganito lang yan. 725 times 100,000. Parang 725 times 100,000. So, ano ba ang 100,000? So, 725, alam natin yan, 725. Ano ba ang 100,000? 100,000 ay 1 over 100,000. No? So, multiply mo lang yan. 725 over 100,000. 
Tapos, nagay mo lang sa CalQ. O kaya, pag ano ka lang, mag-move ka lang ulit ng decimal places. 7.25 So, limang zero, mag-move ka din ng limang beses. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dalawang zero. Yan. Ito yung tamang sagot. 7.25 So, this is problem number 14. So, ang pinapagawa niya, i-express mo lang daw to decimally. 4 and 2 tenth. So, 4 and 2 tenth, parang ano lang to. 4 plus 2 tenth. 4 plus 2 tenth. Ano bang 2 tenth sa decimal? 2 tenth is 0.2 So kapag pinag plus mo yun, 4 plus 0.2 Ang tamang sagot ay 4.2 So ang, ang tamang sagot dito ay letter C Problem number 15 So ang tinatanong dito, ang pinapagawa I-convert mo daw yung 45 degrees into mils. So, ano nga bang mils? Ang mils is measure din siya ng angle. So, 1 revolution is equal to 6,400 mils. 1 revolution daw. Ang degree naman, 1 revolution is equal to 360 degrees. So, ibig sabihin, 6,400 mils is equal to 360 degrees. Gawin natin siyang conversion. <coughs> conversion factor. So, i-divide natin both sides by 360 degrees. So, 360 degrees. 360 degrees. So, magiging 1 to. Tapos, ito, ito yung magiging conversion factor natin. So, equivalent to sa 160 over 9. 160 over 9, mils per degree. So, dito naman, 45 degrees tayo. 45 degrees, para makuha natin yung mils. 45 degrees times yung conversion factor natin which is 160 over 9 mils per degree so 45 degrees times 160 over 9 mils per degree so makakancel yung degree ngayon natin yan tapos ang matitira na lang is mils so ang tamang sagot ay 800 Letter B ang tamang sagot. Problem number 16. So, ang tinatanong dito, ano daw ang degrees equivalent ng 1 radian? So, 1 pi radian, may conversion factor niya, is equivalent to 180 degrees. So, ibig sabihin, para makuha mo yung 1 region, divide mo lang sila ng pi. Divide mo ng pi. So, 1 region, tatanggalin mo na yung pi dito. It's equivalent to 180 over pi degrees. So, i-compute mo sa calc 180 over pi. Which is equivalent to 57.29 or 30 So, ito yung tamang sagot Tingnan natin so, Ang tamang sagot ay letter B So, this is problem number 17 Iko-convert mo daw yung 3,200 mils into degrees So, parang kanina uh, 6,400 mils equal to 360 degrees or ganito na lang so i-ratio and proportion mo na lang so 
So divide mo lang siya ng 2 Pag dinivide mo ng 2 Itong dalawang to Magiging 3,200 Mills Equal to 180 Degrees So yun na yung tamang sagot 180 degrees So letter C This is problem number 18 Pero actually hindi siya problem Ang tinatanong dito ano daw yung Yung unit of angle Which is equivalent to 1 over 400 1 over 400 Ng circumference of circle So ito yung choices Mil, degree, region At region In terms of mil, ang 1 circle Equivalent to 6,400 mils Sa degree naman, 1 circle is 360 degrees. Sa region naman, 2 pi region. Tapos sa region is 400 region. So, ibig sabihin, kung equivalent to sa 1 circle, ibig sabihin, ang 1 region is equivalent to 1 over 400 ng circle. Didipay natin ng 400. So, 1 gradian is equivalent to 1 over 400 ng isang circle. So, ang tamang sagot is letter D. Problem number 19. So, i-convert daw natin yung 4,800 mils into degrees. So, alam natin na 6,400 degrees. Or, I mean, 6,400 mils is equal to 360 degrees. So, 360 degrees over 6,400 mils. So, ito yung conversion factor natin. So, equivalent to 1 lang to. Parang 1 lang to. So, i-multiply mo siya sa 4,800 mils para makuha mo yung degree equivalent niya. So, pag minultiply mo to, makakancel yung dalawang mils. Mils sa taas, tsaka, tsaka yung mils sa baba. So, matitira na lang is degrees. So, i-compute mo na lang sa calculator mo. Ang tamang sagot ay 270 degrees. So, letter B. So, pumunta na tayo sa last problem natin para sa video na to. So, problem number 20. So, i-convert mo daw yung 100 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. So, paano nga ba mag-convert ng ganyan? Una, degrees Celsius muna. Kapag degrees Fahrenheit, tapos gagawin mong degrees Celsius, ganito ang gagawin mo. Yung degrees Fahrenheit, mabawasan mo siya ng 32. Tapos, I-divide mo siya ng 1.8 Kapag degree Fahrenheit naman ang kukunin mo So degree Fahrenheit Is equal to Degree Celsius Multiply mo lang ng 1.8 yung degree Celsius Tapos mag-add ka ng 32 So yun So, sa problem, degree Fahrenheit yung kukonvert natin sa degree Celsius. Kaya, gagamitin natin itong una. So, ito yung gagamitin natin. So, degree Fahrenheit minus 32, tapos i-divide natin ng 1.8. So, 100 yung degree Fahrenheit natin. So, dito tayo sa baba. 100 minus 32. Tapos, i-divide mo siya ng 1.8. Compute mo lang sa calculator. Ito yung degree Celsius. Degree Celsius ang value nito. So, ang tamang sagot ay 37.7. Ganyan yan. Kung i-round off natin, magiging 37.8. So, ito yung tamang sagot. So, ang 
correct answer is letter D. So that's it for today. Sa next video naman natin, isasolve natin number 21 to 30. Before we end this video, bibigyan ko muna kayo ng mga challenge questions na pwede nyong sagutan kung gusto nyo. So, ito. Number 1, how many significant figures are in 10.0? So, nag-solve tayo ng madaming significant figures last time dun sa unang video natin. So, pangalawa naman, convert 400 mils to gradients. At pangatlo, lastly, is convert 100 degrees Celsius to degree Fahrenheit. So, try nyong sagutan. Tapos, i-comment nyo sa baba kung ano yung answer nyo. At i-discuss natin sa next na video yung mga solutions at yung mga sagot. So, that's it for today. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe to this channel. So, see you in the next video.